Eh, en esta oportunidad eh, me aboqué y me constituí en el complejo a raíz de una presentación que hacen los defensores oficiales, número uno, número dos y número tres, eh, sobre una presentación de habeas corpus, denunciando una serie de irregularidades que estaban ocurriendo en el complejo desde hace unos tres, cuatro meses a esta parte. Como consecuencia de eso, y luego de haber tomado conocimiento del habeas corpus, consideré que se, tra se trataban de hechos medianamente graves, por lo que me constituí junto con mi secretaria, la doctora Petrov, eh, y los defensores oficiales, eh, a eh, efectuar una visita y constatar lo que ellos estaban diciendo. Hay videos y hay fotografías en donde eh, se ve claramente cuando los internos se pelean entre ellos y el, los agentes del servicio penitenciario eh, no hacen absolutamente nada cuando ellos son este, los que están encargados de la seguridad eh, de los detenidos. Eh, entre esos videos este, hay uno de esos, este, luego tenemos declaraciones testimoniales de los detenidos que después les recepcioné acá en el tribunal, donde ellos denuncian también una serie de hechos, como por ejemplo, eh, para hacerle las requisas a los mismos, a los fines de constatar si tenía, tienen en el, entre su ropa algún elemento eh, punzo cortante, a los mismos los hacían desnudar y los hacían hacer salto rana. Como también eh, en algunas oportunidades los hacían desnudar y todo eso era eh, visualizado por el agente femenino penitenciario. Eh, obviamente que también se habló de abusos dentro del complejo, he tomado, he constatado la situación en particular de un interno soto que está en el sector de admisión, en donde está en condiciones eh, infrahumanas, eh, deplorables de cómo lo tienen, eh, con colchón este, completamente húmedo sin poder acostarse, con la comida eh, y, y la orina, eh, uno en cada jarrito, eh, juntos en el piso, así que por lo cual el detenido Soto tenía que permanecer este, parado casi las 24 horas del día. Hoy estoy este, terminando el expediente para correr vista a la agente fiscal por la posible comisión de delitos de acción pública eh, y a la agente fiscal de derechos humanos porque en representación de los derechos humanos de los detenidos. ¿no? Eh, la directora del servicio me anotició que eh, lo dejó a cargo del servicio penitenciario al comisario Ariel González y que el comisario Pelisari había sido apartado del cargo. Surge de las declaraciones testimoniales de los detenidos el nombre y apellido de otros de otro personal, de otros personales del servicio penitenciario que luego será evaluado por la misma comisaria Maidana eh, cuál será su situación dentro del complejo.